Hola, bueno, hoy os traigo un vídeo eh, bueno, diciendo mi experiencia del taller de Marie, de Mercoti Supir, que bueno, que yo os recomiendo que si podéis ir a algún taller de ella que, que vayáis, os lo digo de corazón, porque bueno, es una máquina, eh, sabe muy bien lo que está haciendo, si tienes cualquier duda, cualquier pregunta que le hagas, te la responde, te la resuelve. Y, y nada, yo quedé encantada con el taller. Eh, si ya me gustaba antes, ahora me gusta más todavía. Y, y nada. Y bueno, que conocí muchas chicas que me hizo gracia porque nada más entrar en el taller, una chica me reconoció rápidamente, me dice, tú eres Libero Escra, ¿no? Y, y bueno, después otra chica también me reconoció. Y, y nada, que yo quedé encantada, que le mando un besito a Ana, a Pepi, a Victoria, a Don María, a Macarena, eh, seguro que me queda alguna por ahí, pero solamente os conocí en un día y entonces es normal que se me olvide los nombres. Pero que nada, que deciros que quedé encantada y que volveré a repetir seguro. Si el año que viene Marien viene por aquí, voy a su taller, fijo, fijo. Pues nada, deciros también que he hecho unas compritas, como no, en la tienda de Mariposas Craft, que es donde se hizo el taller. Y también la he hecho en Kimidori y en Detalles Orballo. ¿Vale? Entonces, nada, eh, pasamos a ver las compritas. Lo primero que os enseño es lo que compré en la tienda de Mariposas Craft, ¿vale? Que fueron estos papeles de aquí. Bueno, deciros que ya tengo la varita mágica de Marien, ¿vale? Que venía la bolsita en el taller y bueno, que ya la tengo. Y nada, la colección que compré, <coughs> perdón, es esta de estampería Blue Land, que no sé si se pronuncia así o no, pero bueno, me compré dos, como veis el precio viene aquí, 11,80, os la voy a enseñar. Seguro que muchas ya la habéis visto, pero bueno, para que no la hayáis visto, os la enseño. También quería la otra de Navidad, de estantería, la que viene el Papá Noel aquí con la cara, pero mmm, todo no podía hacer. Entonces, me decidí entre esta y otra que os voy a enseñar. Y bueno, sería así. Es preciosa, me encanta, ya sabéis que los papeles de estantería... A mí me tiene enamorada. Esta de aquí. ¿Vale? La verdad que es chulísima. Bueno, pues de esta, dos. No sé dónde ponerlo porque tengo la habitación. Bueno, después me cogí esta de aquí, la de Password. De estampería también. Me cogí dos. Te lo paso a enseñar. Esta seguro que ya la habéis visto muchas, muchas. Pero... Bueno, ya os digo que para la que no la hayáis visto, yo os la muestro. De esta colección hace tiempo que tenía ganas de tenerla. Y estaba entre esta o la de que os digo de estampería de... también, pero de Navidad. Las casitas me enamoran. Me parecen súper, súper chulas. Los colores que lleva esta colección me encantan. Las tacitas que me encantan, las tazas. La verdad que me parece súper, súper bonita esta colección. Y nada, eso 
fue en mariposa scrap. Ahora, en detalles orvallo, me pedí. Bueno, me acabo de dar cuenta que mi dirección estaba aquí. Entonces, como lo veréis, voy a borrar este cachito. Porque, bueno, no quiero que se vea. No me he dado cuenta. Como veis, siempre mandan lo que son una maderita y una chuche, que ahora me la comeré. Me pedí un taqui porque ya se me está terminando el mío. Y bueno, este de aquí, el turbo, que seca más rápido que el original. ¿Vale? Me pedí eso. Y me pedí esta cosita de aquí, que ahora haremos la prueba, ¿vale? Os lo mostraré, porque pienso que es igual que mmm, esto que yo tengo aquí, ¿vale? Que lo tengo hace mucho tiempo. Eh, esto lo he utilizado yo para hacer nieve, el merengue de tarta, de una tarjeta que hice. Ahora no tengo la tarjeta a la mano, pero si puedo, os la cojo y os la, y os la enseño la tarjeta para que veáis el efecto que deja. Igualmente esto lo voy a probar porque yo creo que es igual. Es más pequeñito, pero bueno. Y ahora os lo enseño. ¿Vale? Pues sería eso de ahí. Y me pedí también, pero a la hora de ahorrar papel, eh, las cizallas estas, pues ahorran más papel con ellas. Entonces le pedí consejo a María, le dije que me quería comprar una cizalla y me recomendó esta de aquí. Y aquí, grandecita, ¿eh? Yo me pedí igualmente la más grande. Es de la marca Inspiro. ¿Veis? Viene así. Y os la muestro. Voy a retirar el cartón. Vamos a abrirla. Yo creo que se abrirá así. La voy a abrir así porque no quiero partir el cartón. Es que lo que pasa es que mmm, yo quería una cizalla de hace tiempo... Pero como veo vídeos de chicas que se quejan de que dan muchos problemas a la hora de cortar, no corta recto, que si las cuchillas se terminan muy rápido, que si la gomita de lo que es el corte se les quita, que entonces no me atrevía a comprarme ninguna cizalla porque la verdad que baratas no son y que después me diera problemas, ¿vale? Y esta lo que es en calidad-precio, pues está súper bien. Yo igualmente en la cajita de información os voy a dejar los enlaces a todas estas cositas que yo he pedido, ¿vale? Por si alguna está interesada. Y bueno, aquí viene lo que es la cuchilla de corte y la de marcar, ¿vale? Lo bueno que tiene que también trae de marcar. Y otra cosa que dijo Marien, que le gustaba mucho de esta cizalla, que hay cizalla que trae lo que es la, el cacharrito este de marcar y de cortar y hay que sacar uno porque molestaría a la hora de cortar aquí, ¿vale? Dar, daría el tope aquí. Y entonces el papel no llegaría hasta abajo del todo. Con esta, ¿qué pasa? Que las dos pueden estar perfectamente aquí, sin quitar ninguna. Y puedes hacer lo que es el corte, ¿vale? Dejarlo arriba, pones tu papel y después marca, ¿vale? No tienes que quitar ninguna, no molesta ninguna. Y entonces, bueno, sería así. Y 
el brazo. A ver que no me quiero cargar nada. Creo que se quita así. Vale, perfecto. El brazo sería así. Y es de 44 centímetros, creo que es. Marca 43, pero aquí tenemos... No, 43 y medio, más o menos. Sí, 43 y medio, ¿vale? Lo que es el largo de aquí. Que me parece que está súper bien, que es grandecita. Y cerrada. Sería de 15. Entonces, bueno, me parece súper chula, súper bonita. Un color crema. Puede cortar cuatro papeles, creo, juntos de 200 gramos. Si no me equivoco. De todas formas, ya me veréis usarla y ya iremos probando, ¿vale? Bueno, esto por aquí. Y la otra cosita que me pedí, que la pedí en Kimidori, pero porque en detalles orballos no le quedaban, la venden, pero no le quedaba, pues sería... Que también me los recomendó Marien. Y la verdad que lo veo súper útil. Y ya veréis por qué. Bueno, estoy recogiendo cositas de aquí. Creo que no viene ninguna dirección. ¿Veis? Sería de Kimidori. Kimidori, como siempre, manda una maderita. Soy un regalo. Me manda una que dice ríe. Escrapear hace que todo sea mejor, incluso los lunes. <ríe> bueno, disfruta de tu pedido. Bueno, esto no se abre, creo que es así. Vale, es así. Es que parece que se puede abrir y no. Y es así, ¿vale? Y en el manera y lo que me he pedido ha sido esto de aquí que diréis que es que es que es bueno, se llama tan tap punch board y esta me la recomendó marien que es para hacer eh, cuando hacemos agenda tarjeta o incluso un álbum para hacer bolsillitos y todo nos hace las pestañitas esta de aquí al lado ve y cómo usarla me imagino Bien, este papelito de aquí el vídeo donde lo explica y no veo que sea nada complicado entonces esto sería así ¿Vale? Y bueno, voy a coger un trocito de papel. Voy a coger esta cartulina que tengo aquí. Creo que esta es de 200 gramos, si no me equivoco. Y aquí viene S, M y L. ¿De acuerdo? Y después aquí viene... Eh, también vienen letras, que son las medidas, mediana, L, S, creo que es, y número. ¿Vale? Tengo que que mirarlo todo un poco. Eh, creo que aquí es para eh, redondear las esquinas. Creo que es así. Bueno, ahora no lo voy a, a probar, no vaya a ser que me cargue yo la herramienta. Pero bueno, dicen que hace una formita también muy chula. ¿Veis? Este bordecito de aquí. Que para los tags y todo eso viene súper bien. Y redondea las esquinas también. ¿Vale? Lo que pasa es que no sé cómo ponerlo, pero bueno. Esto de aquí se levantaría y esto de aquí es la cuchilla. ¿Veis? La cuchillita. Es que ella lo hace todo tan fácil, tan rápido, que madre mía. Bueno, voy a poner esto aquí en el S. Creo que se pone aquí así. Creo. Le daría aquí. ¿Veis? Hace esa forma de ahí. 
y ahora, y ahora, creo que lo que hay que es adaptarlo a la misma figurita. Vale, sí, así es, así es. <ríe> ¿Veis? Y esto de aquí lo que haría sería cortar... Creo que es así. No me echéis mucha cuenta. Creo que es así. Vale, lo pondríamos ahí. Y cortaríamos hacia allí. ¿Vale? Y no lo cortaría. ¿Veis? Así es, sí. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, me tengo que poner más con ella y todo. Y nos dejaría lo que es la pestañita. Podemos hacer la pestañita así de chica, incluso la podemos hacer más grande. Si tenemos que poner algo escrito, una frase o lo que sea, pues viene súper bien porque no lo haría. Voy a intentar hacerlo. Voy a ponerla aquí, en la L. ¿Vale? Lo pondríamos aquí. ¿De acuerdo? Y mira, ya me lo hace lo que es más ancho. Y todavía se podía hacer más ancho todavía. Bueno, pues nada, que estas son mis compritas, que os voy a hacer la prueba de esto de aquí, ahora mismo. ¿Vale? A ver si, si es igual que lo que yo tengo, ¿de acuerdo? Bueno, si es igual que el que tengo, esto sería... Poner una pequeña cantidad, coger la pistola de calor, ¿vale? Cogeríamos la pistola de calor. Por ejemplo, tenéis una casita de Navidad, le queréis poner nieve por encima, o tenéis una tartita, le queréis poner merengue, cualquier cosita de esa. Pues bueno, voy a poner un poco, por ejemplo así. Con la pistola de calor. Mirad, ¿veis? Y se hincha. ¿Veis? Se queda en 13. Puesto lo mismo que yo tengo ahí, es súper chulo, yo os lo dejaré en el enlace por si os gusta, ¿vale? Se llama Liquid Applique, o algo así, en 3D, efecto 3D, bueno, como veis, es como una especie de espumita que se queda ahí. Que la verdad, para los proyectos ahora de Navidad y todo eso, queda súper chulo. Oh. Ah, y también deciros que compré un cartón grande... Eh, de 2 milímetros, de 70 a 75 centímetros por un metro. Súper grande el cartón. A 2,96 euros, creo que lo tenía, 3 euros. Eso es Mariposa Scrap. Bueno, deciros que se me olvidaba que lo que hicimos fue un álbum súper chulo, súper bonito. Nada, muy del estilo de Marien. Y, y nada, espero que os haya gustado mis compritas. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.